गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून सर ओके इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम that means the structure of brain the spinal cord and different types of nerves and later we will discuss about how the nerve impulse is carried how the message is carried from brain to the effector organs that is the muscles how a message is transmitted and how it transported all these things we will discuss in this chapter now let us first to see the importance of coordination you know what is the meaning of coordination for example if you are doing some physical activity like running or swimming something else that means there must be some kind of muscular activity there will be some increased demand for the energy so the so respiration rate increases and your heart beat also uh, becomes very fast so all these things will have to be coordinated in order to get some energy which is necessary for continuation of the physical activity for this purpose there is a need for coordination of respiratory system the muscular system the nervous system even the excretory system also once you stop this uh, physical activity all the systems which are coordinated so far will come to the normal position so this coordination is actually carried out by the nervous system so that is the importance of the nervous system chudandi manu chaala pannu chestunnapudu konni rakala entanti sharirika shrama gaani edanna oka parigatram gaani lekapothe eeta koddam gaani ilanti chesinappudu మన శరీరానికి ఎక్కువ శక్తి కావాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ శక్తి కావాలి అంటే ఎక్కువ రక్త ప్రసరణ జరగాలి ఎక్కువ శ్వాసక్రియ రేటు పెరగాలి అలాగే దానికి సంబంధించి గుండె ఎక్కువగా వేగంగా కొట్టుకోగలగాలి ఎనర్జీని అంటే శక్తిని పెంచాలి అంటే శక్తి ఎక్కువగా శరీరం నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటి జరగాలి ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటిది అంటే అన్ని కలిసి కట్టుగా పనిచేయటాన్నే మనం ఏం చెప్తున్నది కోఆర్డినేషన్ ఈ కోఆర్డినేషన్ అన్ని జరగాలి అంటే మనకి నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోఆర్డినేషన్ గురించి చెప్తూ ఉంటే మనం చూడండి స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ ఉంటారు లేదా కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు వీరు ఏం చేస్తారు ఆయా సంస్థలో జరిగేటువంటి కార్యకలాపాలు అన్నింటినీ కూడా సమన్వయం చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి ఈ శరీరంలో జరిగేటువంటి అన్ని వ్యవస్థలని సమన్వయం చేసేటువంటి ప్రక్రియలో నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటి చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ఈ క్లాస్ లో మనం నాడీ వ్యవస్థ గురించి అలాగే దానిలో నుంచి భాగాలు ముఖ్యంగా మెదడు వెన్నుపాము అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి నాడులు కపాల నాడులు అంటే ఏంటి వెన్ను నాడులు అంటే ఏంటి అలాగే అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య అంటే ఏంటి అలాగే నాడీ వ్యవస్థలో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మెదడు నుంచి కండ్రాలకి ఏ విధంగా ఈ సమాచారం అనేటువంటిది చేరుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రచోదనం నాడుల ద్వారా ఈ ప్రచోదనం అనేటువంటిది ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది అనేటువంటిది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం అందుకే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు నాడీ కణం గురించి పూర్తిగా విన్నారు ఈ క్లాస్ లో మీరు నాడీ కణంలో నాడీ కణం ద్వారా ఏ విధంగా ప్రచోదనం అనేటువంటిది ప్రయాణం చేస్తుంది అనేది కూడా తర్వాత క్లాసులు తెచ్చుకుంటాం సో ముందుగా మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆ మెదడు యొక్క నిర్మాణం గురించి ఈ క్లాస్ లో తెలుసుకుంటాం ఓకే
స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయండి ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ది స్లైడ్ yes sir కనిపిస్తుంది yes sir okay right so in this class we are going to discuss about the neural control and computation which we have discussed earlier so in this uh human neural system it consists of two parts one is called the cns or central nervous system the second one is called the peripheral nervous system so neural system can be divided into two parts one is the central nervous system and peripheral nervous system which we have to learn in your lower classes in 9th and 10th classes so manava nadi vyavastha man jagratha gamaniste indulo rendu bhagalanu chodachandi okati kendra nadi vyavastha రెండవది హరదీయ నాడీ వ్యవస్థ ఈ కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది న్యూరో ఎక్టోడర్ నుంచి ఏర్పడుతుంది న్యూరో ఎక్టోడర్ అంటే మనకు తెలుసు మూడు ప్రాథమిక జన్మ స్థలాలు ఉంటాయి మనకి ఈ మూడు ప్రాథమిక జన్మ స్థలాల్లో మనకి బహిష్పచము నాడీ బహిష్పచము నుంచి ఈ కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది సో ఇందులో ఉండేటువంటి భాగాలు ఏంటి ప్రధానంగా అంటే మెదడు మరియు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ కన్స్టిట్యూంట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ యూ న్యూ ది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ డివైవ్డ్ ఫ్రమ్ న్యూరో ఎక్టోడర్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్టోడర్ యూ నో ది త్రీ జర్నల్ లేయర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎక్టోడర్ అండ్ ఇన్ ద ఎక్టోడర్ దెర్ ఈస్ అ పార్ట్ కాల్డ్ న్యూరల్ పార్ట్ సో దిస్ ఎక్టో సో దిస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ Uh, originates or derives from this neuroectoderm this you must remember so neuroectoderm is the uh, is the primary germ layer which gives rise to central nervous system so it consists of brain and spinal cord for example if you, if you take this brain brain is actually located in the cranium or skull around this brain there are three meninges and these three meninges are nothing but the layers and these three layers are the outer dura mater the middle arachnoid mater and third one is pia mater medadu anetundi surakshitanga pratyekamaina atundi yemuka nirmanam కుర్రే లేదా స్కల్ దీంట్లో ఉంటుంది దీని ఈ మెదడు చుట్టూ మళ్ళీ మూడు ప్రత్యేకమైనటువంటి పొరలు ఉంటాయి వీటిని మెనింజెస్ అంటారు ఈ మెనింజెస్ మనం జాగ్రత్త చూస్తే బయట వైపు ఉండేదాన్ని పరాసిక మధ్యలో ఉండేటువంటి దాన్ని లౌతికళ అంటాం మూడవ దాన్ని లేదా లోపల వైపు ఉండేటువంటి దాన్ని మృత్యు అంటాం ఇందులో ఈ పొరల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశం అంతా కూడా మస్తిష్క మేరు ద్రవం లేదా సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ తో నింపబడి ఉంటుంది సో ది త్రీ మెనింజర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ త్రీ లేయర్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సెపరేట్ స్పేస్ అండ్ ది స్పేస్ ఈజ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ మెనింజర్స్ meninges will acts as a shock absorber and it protect they protect the brain from any kind of external shocks or any pressure and this space is actually uh, filled with a fluid called cerebrospinal fluid and the space between these three layers is actually uh, named as subdural place which is in between dura mater and arachnoid mater and in between this arachnoid matter and pia matter there is a sub arachnoid space e mood meninges madhyalo unnatundi kaali pradesham lo pratyekamaina tundi dravam untundi dinni mastishka meru dravam antaru deeni oka pradhanamaina tundi vidhi emitante bahyamaina tundi ghatal nundi medadni rakshinchadam ante medadu ki etuvanti e bite nunchi etuvanti దెబ్బలు తగలకుండా లేకపోతే ఎటువంటి ప్రెషర్ అనేటువంటిది రాకుండా ఈ మస్తిష్క మేరు ద్రవం అనేటువంటిది కాపాడుతూ ఉంటుంది వీటి మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు కూడా మనం ప్రత్యేకించి పేరు పెట్టచ్చు 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరాసిక మరియు లౌతికల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఉప పరాసిక కుండం అని అంటారు అలాగే లౌతికల మరియు మృద్వి అనే ఈ రెండు పొరల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని మనము ఉప లౌతికల కుండం అని అంటాం సో ది బ్రెయిన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇస్ సరౌండెడ్ బై మెరింజస్ విచ్ ఆర్ త్రీ అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ జ్యూరామేటర్ అరాక్నాయిడ్ అండ్ పయామేటర్ విచ్ ఇస్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ and the space between these two are actually called the subdural and subarachnoid spaces which is filled by a fluid called cerebrospinal fluid now coming back to the uh, different parts of the brain you know brain consists of three parts which are named as fore brain mid brain and hind brain vitti mood bhaga dintlo method ni manam mood bhagalaga vibhajinchavachandi okati purva methodu deenike maro pere endante పురోగోర్ధము అని అంటారు పురోగోర్ధము లేదా ప్రోసెన్ సెఫలాన్ అని కూడా చెప్తాం మనం నెక్స్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్ లేదా మధ్య మెదడు లేదా మధ్య గోర్ధము దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే మీసెన్ సెఫలాన్ అని మూడవది హైండ్ బ్రెయిన్ లేదా అంత్య మెదడు లేదా పశ్చిమ గోర్ధము అంటాము దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ర్యాంబెన్ సెఫలాన్ సో ఏ పేర్లైనా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటువంటి ఏంటంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హ్యాండ్ బ్రెయిన్ తెలుగులో మీరు పూర్వ మెదడు మధ్య మెదడు లేదా అంత్య మెదడు అని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఆర్ ప్రోసెన్ సెఫలా లేదా పూర్వ గోర్ధము అన్నాము దీనిలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే మనం మెదడుని జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు కనిపించేటువంటి పెద్ద భాగమే ఈ ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్ లేదా పురుగు గోర్ధము లేదా పూర్వ మెదడు లేదా ముందు మెదడు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మనకి మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ బ్రెయిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బల్బ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ది సెరిబ్రమ్ విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అండ్ ఆక్యుపైస్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ది డైఎన్ సెప్లాన్ ఆర్ thalamus cephalon this is also called thalamus cephalon so the fore brain is divided into two three parts uh, one is called olfactory bulb one is called the olfactory bulb second one is called the cerebrum which is the largest portion and third one is diencephalon or it is also called thalamencephalon telugu lo dinni dwara gordham antaru ippudu ok sari medara yokka nirmana ok sari chuste meeku koncham artham avutundi so ikkad chudandi this is the fourth brain so this is the fourth brain and fourth brain lo manam em cheptunnam andi ఆల్ ఫ్యాక్టరీ లోబ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బల్బ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ ఆర్ సెరిబ్రమ్ అంటాము సో ఇది సెరిబ్రమ్ అంటాం అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ డయన్ సెప్లాన్ సో ఇదంతా కూడా ఫోర్ బ్రెయిన్ ముందు వైపు ఉండేదంతా కూడా ఏంటండి దీని వెనకాతలు ఉంటుంది డయన్ సెప్లాన్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హైన్ బ్రెయిన్ so four brain lo unde tvent structures anni kuda manu ippudu chudam and remember the cerebrum is the largest portion of the brain okay so this olfactory bulb the first part of the four brain is called the olfactory bulb tellulo deenni grana lasanam antaru the name itself indicates that it carries the olfaction olfaction means sense of smell so it gives you the sense of smell smell ante dhranam leda vasanna kalaga chese atvanti region anamata so mana mukku degar nunchi din sambandhinchina atvanti nodulu anni kuda the olfactory bulb ki connect ayyantayi so third, second one is called the cerebrum telugu lo dinni mastishkam antarandi idi cheppanu kada chala annitikante chala pedda bhagam idi and it is actually divided into right and left hemisphere semi means half sphere means circles so semi hemispheres means half lobes 
So these are called the right and the left, as I have already shown you. So these are actually connected by the corpus callosum. This corpus callosum is a band of nervous tissue which connects this cerebral hemisphere. Now, what is the function of this corpus callosum? Corpus callosum brings the coordination between these two cerebral hemispheres. This is a very, very important. And having a corpus callosum is a characteristic feature of mammals. And cerebral uh, hemisphere consists of outer portion, which is called the cerebral cortex. And it is gray in color. And actually, it consists of the cell bodies of the neurons. This is a very, very important one. Next one. You see, the brain is having a lot of folds, and these folds can be called as gyri or some fissures. Fissures means a narrow, deep grooves. Grooves are fissures, and these are called the sulci. The gyri means the folds, and fissures means the grooves. And why this? Gyri and, sulci, uh, gyri and sulci are there because they will increase the surface area of the brain. That means more neurons can be accommodated in the place of the skull itself. So the surface area of the brain is actually linked with the functioning of the brain. That means if this brain surface area is more, that means the functioning ability of the uh, brain is also more. So if you have more folds and more fissures, automatically the brain will have more surface area. So the cortex region which consists of the gray matter is actually gray matter because of the presence of certain cell bodies. You know the neurons, uh, neuron structure, it consists of two parts. One is called the cyton or cell body and another one is called a long axon. So in the cortex region, it is it is in gray in color and it consists of some certain cell bodies of the neurons. And gyri are the folds and sulci are the fissures present in the cerebral cortex region. And it actually increases the surface area. And now we have three different types of parts in, sensor, uh, in the cerebrum or cerebral hemispheres. And these are called as sensory centers motor centers and association centers. And what is this importance of the sensory center means? You know, we have certain sense organs. These sense organs will bring certain information to the brain where the information is received and it is interpreted. For example, I gives you the information that there is a long coiled tube lying on the floor. So the brain interprets it's a long tube-like structure, whether it is a plastic tube or it is a snake. After having that information, it interprets and, and it confirms that whether it is a snake, there, is there any danger or it's only a plastic tube. So these are the centers which receives the information from the sense organs, hence these are called sensory centers. And second, the second one is the motor centers. You know, motor centers are the areas which controls the voluntary muscles, you know. These are the effector organs. Once you receive an information, for example, there is a snake there in the nearby, the motor center will give the information or the command to the muscles of the legs or the hands to run away or to do something so that you can get protection. So motor regions are the regions, are the centers, are the regions which give information or the commands to the motor area, motor parts or for example the muscles. And third one is called the association centers. So these are neither sensory nor any motor, but they will try to coordinate the various parts of this uh, brain or sensory or the motor. Telugu medium also. 
ముందు మెదడు లో మనం చూస్తే దీనికే ఇంకొక పేరు కూడా ఉందండి పురోగోర్ధం అని అంటారు ఇందులో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి గ్రాణలసులము రెండవది మస్తిష్కము మూడవది ద్వార గోర్ధము ఈ మూడు భాగాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇందాక ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నటువంటి భాగం ఏంటండి ముందు మెదడులో సెరిబ్రమ్ అనేటువంటిది మస్తిష్కం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మన శరీరంలో మన మెదడులో చేసేటువంటి ఉండేటువంటి చాలా అతి పెద్ద భాగము అలాగే చేసేటువంటి పనుల్లో కూడా ఇది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పని చేస్తుంది మొట్టమొదటి చూద్దాం గ్రాణ లసన పేర్లోనే ఉంది గ్రాణ శక్తిని అంటే వాసనని తెలియజేసేటువంటి రీజన్ అనమాట ఇది మెదడులో నెక్స్ట్ రెండవది మస్తిష్కం ఈ మస్తిష్కం అనేటువంటిది రెండు అర్ధ భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది వీటిని మనం ఏం చెప్తాం అంటే కుడి ఎడమ మస్తిష్క అర్ధ గోళాలుగా చెప్తాం ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ మనకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దాన్ని కార్పస్ కెల్లోజం అని అంటారు ఈ కార్పస్ కెల్లోజం అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు మస్తిష్క అర్ధ గోళాల మధ్య సమన్వయాన్ని కలగ చేస్తుంది అలాగే ఈ మస్తిష్క అర్ధ గోళాల యొక్క పైభాగంలో మనకి మస్తిష్క వలకల భాగం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇది బూడిద రంగులో ఉంటుంది ఎందుకండి బూడిద రంగులో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నాడీ కణాల యొక్క కణదేహాలు అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అలాగే మీరు గమనించినట్లయితే మెదడులో అనేకమైనటువంటి ముడతలు గాడులు అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట సో గాడులు లేదా ముడతలు వీటిని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఆ గైరీ అంటాం ముడతలనేమో గైరీ అంటాము గాడి లేదా ఫిషర్ అంటాం గాడులనేమో సల్సై అంటాం అనమాట ఏంటండి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచుతాయి అనమాట అంటే ఆ ఉండేటువంటి ఉపరితలం అనేటువంటి వైశాల్యాన్ని పెంచుతాయి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ న్యూరాల్ని మెదడులో ఉంచడానికి వీలవుతుంది సో ఒక వ్యక్తి యొక్క మెదడు ఎంత బాగా ఫోల్డ్ అయి ఉంటే ఆ మెదడు యొక్క ఆ మెదడులో అనేకమైనటువంటి న్యూరాల్ని ఉంటాయన్నమాట సో మన యొక్క తెలివితేటలకి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే మన మెదడులో ఉండేటువంటి ముడతలు ముడతలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా మెదడు అనేటువంటిది ఆలోచించగలిగేటువంటి శక్తి ఉంటుంది అది క్షీరదాల్లో ఈ ముడతలు అనేటువంటివి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పక్షుల్లో కాని అలాగే మిగతాటువంటి జంతువుల్లో చూస్తే ఈ ముడతలు అనేటువంటివి మీకు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీప్ ఆర్ గోట్ బ్రెయిన్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ చాలా రౌండ్ గా ఎటువంటి ముడతలు లేకుండా ఉంటాయి సో కాబట్టి వాటి యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో మనం అంచనా వేయచ్చు సో ఫోల్డ్స్ ఆర్ ది గైరీ ఆర్ ది ఫిషర్స్ అండ్ ది ఫిషర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ అ పర్సన్ దట్ మీన్స్ మోర్ ఫోల్డ్స్ మీన్స్ మోర్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైనగా మూడు ప్రదేశాలు కనిపిస్తాయి మెదడులో మస్తిష్క గోడాల్లో ఒకటి జ్ఞాన ప్రదేశం ఏంటండి జ్ఞాన ప్రదేశం చేసేటువంటిది అంటే మన జ్ఞానాంగాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ సమాచారం అంతా కూడా ఈ జ్ఞాన ప్రదేశాల్లో ఆ రిసీవ్ అవుతుంది తీసుకుంటాయి అలాగే ఇక్కడ వాటిని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాయి అనమాట అంటే వాటిని అనలైజ్ చేస్తాయి విశ్లేషిస్తాయి అనమాట వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తారు అక్కడ ఎదురుగా ఒక ఒక పొడువాటి నిర్మాణం కనిపించింది మీకు ఒక పొడువాటి ఏదో ముడతలు పడి ఉంది ఒక మూల అది చూడంగానే అది ఒక ప్లాస్టిక్ తాడ లేకపోతే ఒక పామ అనేటువంటిది మీ యొక్క మెదడు విశ్లేషిస్తుంది అనమాట ఒకసారి విశ్లేషించిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకవేళ సపోజ్ అక్కడ పామ్ ఉందనుకోండి వెంటనే ఖాళీ యొక్క కండ్రాలకు ఒక కమాండ్ పంపిస్తుంది అనమాట వెంటనే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో అంటే సంకోచించి ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తు అని చెప్తుంది అనమాట సో ఆ ఏరియాని మనం ఏం చెప్తాం అంటే చాలక ప్రదేశం అంటాం ఈ చాలక ప్రదేశం ఏం చేస్తుంది అంటే నియంత్రిత కండ్రాలకి ఆ నియంత్రిత కండ్రాలని 